FDA, l'agence états-unienne d'administration pour le contrôle des drogues. Evo Morales a précisé que le pays de Washington n'a pas assigné un seul dollar aux tâches de combat contre le trafic de stupéfiants dans le cadre des responsabilités partagées. Evo Morales a signalé que ces décisions ont permis à son pays de devenir souverain dans la lutte contre le narcotrafic qui était utilisé comme prétexte pour s'attaquer aux organisations sociales et aux dirigeants politiques, a-t-il rappelé. Parmi les mesures prises, il a également cité l'expulsion en 2008 de l'ambassadeur des États-Unis, Philippe Goldberg, pour avoir conspiré contre la démocratie et l'élimination de la base militaire états-unienne de Chimoré. Evo Morales a insisté sur l'importance de la consolidation de la souveraineté politique et économique et de la défense de la dignité nationale pour le développement de l'État plurinational. Les FARC-AP, les forces armées de libération de la Colombie armée du peuple, qui est en phase de démobilisation, le parti politique sera ouvert, démocratique et moderne. Well, we are testing 15140, which is Radio Havana Cuba French Service. Once again, Texan R9012 against Texan PL380. C'est un objectif fixé au cours du plénum de l'état-major central des FARC AP qui s'est tenu récemment dans la zone de Jairi au cours duquel le nombre de membres de la direction de cette organisation a été porté de 23 à 61, a précisé Yvan Marquez. Parmi les thèmes débattus au plénum de Yari figuraient les grandes lignes et les contenus essentiels de la proposition du gouvernement de transition qui, de la vie des FARC AP, devra garantir l'application des accords conclus à Havane, parmi lesquels se trouve celui qui prévoit la réparation des dégâts causés aux victimes de la guerre interne, a ajouté Yvan Marquez. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Franz Walter Stemeyer, a signalé qu'il voit une forte censure de la part de l'administration Trump à l'égard des relations transatlantiques. Avec l'élection de Donald Trump, le monde du XXe siècle est définitivement dépassé, a indiqué Franz Walter Stemeyer dans les déclarations au journal local. Il a relevé que l'incertitude totale règne sur la façon dont le monde de demain évoluera et sur on this signal, I would say that the Texan R uh, PL380 has an edge. It is more sensitive, it seems, on the 19 meter band than the R9012, but the R9012 still, still receives this, the signal, and that's pretty cool. <laughs> temps incertain, voire agité. Par ces temps de désordre global, beaucoup de choses sont en jeu, a-t-il relevé. Il a mis l'accent sur le fait que le gouvernement fédéral de l'Allemagne expliquera au nouveau président des États-Unis sa position, ses valeurs et ses intérêts. Le ministre allemand des Affaires étrangères a encore ajouté que son gouvernement a confiance dans le fait qu'il trouvera à Washington des oreilles réceptives qui savent qu'ils ont besoin d'alliés dans le monde. Le réalisateur Michael Moore, qui a pronostiqué la victoire de Donald Trump aux élections des États-Unis, a signalé que le mandat du 45e président de ce pays ne durera pas 4 ans car il va violer la loi et c'est alors qu'il tombera. Des milliers de personnes, dont des célébrités comme Alec Baldwin, Robert De Niro ou Moore lui-même, ont mis en cause l'arrivée de Trump à la Maison Blanche au cours d'un meeting devant l'hôtel Trump à New York. Au cours du meeting, le cinéaste a qualifié le nouveau président états-unien de narcissiste sociopathe. Et bien qu'il ait relevé que les États-Unis vivent des moments très dangereux, il a signalé. Avec beaucoup de travail de notre part, nous réussirons à mettre un frein à cet homme. Il a encouragé les détracteurs de Trump à ne pas capituler et à participer aux cinq jours de protestation. Michael Moore a prononcé la victoire de Trump quatre mois avant les élections. Il a expliqué en détail les cinq avantages qu'avait à son avis le candidat républicain. Le vote des hommes blancs, les politiques d'Hillary Clinton, le refus des sympathisants de Bernie Sanders de voter pour l'ancienne secrétaire d'État et le mécontentement que prouve beaucoup pour le système politique. Le président du Kazakhstan, Nusurtan Nazarbayev, a 
Ainsi que les conversations d'Astana créeront les conditions pour trouver une issue au conflit en Syrie. Dans un communiqué qu'a lu le ministre kazakh des Affaires étrangères, Karat Abdrabjamanov, devant les participants au dialogue qui a commencé aujourd'hui dans la capitale kazakh, le sultan Nazarbayev a relevé que la rencontre d'Astana créera les conditions nécessaires pour que Quite amazing for uh, such a uh, cheap receiver analog. Uh, Drift is not too bad too. I mean, uh, I've have other analog receivers that are more expensive and that actually I uh, need to retune so, so much more. So it's pretty cool to see that uh, amazing little package there for $20. So uh, pretty cool. <laughs> Les conversations qui dureront deux jours se déroulent à huis clos. Vous écoutez le journal parlé de Radio Vancouver. Le président bolivien Evo Morales a mis ce dimanche en exergue l'impact de l'aide médicale cubaine dans la santé de ses compatriotes. Il a rappelé que plus de 600 000 Boliviens ont bénéficié gratuitement du programme connu sous le nom d'Opération Miracle. Ce programme d'attention ophtalmologique gratuite mis en place par Cuba et le Venezuela a rendu la vie à des millions de personnes en Amérique latine. Faisant le bilan de 10 ans de son mandat, il a indiqué qu'une intervention chirurgicale pour l'élimination des cataractes dans une clinique privée coûte environ 1000 dollars et que donc les ophtalmologues cubains ont économisé à la Bolivie quelques 330 millions de dollars. Il a vu dans la présence des 704 professionnels cubains de la santé. Even the ex the cat wants to listen to Radio Havana Cuba, it seems. <laughs> So, uh, cool receivers as you see, and they are amazing performers on shortwave, but I gotta say, I'm, I'm amazed at how well the R9012 is. You know, um, I, I, the reason I'm making these videos is because I noticed that a few of you have, com have actually purchased one of those and are still wondering how well it's gonna be. So, you know, it gives you a, a look before you get the receiver, and I think you will be pleasantly surprised at how well this radio actually receives the shortwave bands. So this is 15140 kilohertz, 19 meter band, Radio Havana, Cuba, French, at uh, 1112 UTC. Le groupe Iberostar Hotel un Resort et l'entreprise cubaine AT Commercial ont décidé de créer la société logistique hôtelière des Caraïbes, LHC, la première entreprise mixte grossiste à s'établir à Cuba. LHC s'installera dans la zone spéciale de développement du Mariel et elle pourra emporter des marchandises d'usage pour les hôtels. Cette entreprise est donc appelée à appuyer la qualité des services à Cuba. Miguel Fluxa, président exécutif d'Iberostar, a déclaré que la concession pour importer représente une grande responsabilité. Un défi que nous allons relever avec enthousiasme. L'expérience avec la gérance des hôtels a été très positive. Et maintenant... So what do you think is the best? Both are pretty amazing, I gotta say. And even an R912 at the beginning seemed to be a little weak, but it's uh, actually getting better as the signal is a little stronger also. Amazing. Texan R912 against the Texan PL380 receiver. Hope you enjoyed the videos.